வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த அரிகிலபாடி மூதூர் குருவரராஜபேட்டை உள்ளிட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு தலா ஏழு லட்சம் மதிப்பீட்டில் மூன்று ரத்த பரிசோதனை இயந்திரத்தின் செயல்பாடுகளை அரக்கோணம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அரக்கோணம் ஒன்றிய செயலாளர் பிரகாஷ் காவேரி பாக்கம் ஒன்றிய செயலாளர் பழனி மற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் குமிளி அருகே கேரளா எல்லைப் பகுதியை ஒட்டியவாறு அமைந்துள்ள லோயர் கேம்பில் முல்லைப் பெரியார் அணை நீரை ராட்சித குழாய்கள் மூலம் கொண்டு வந்து மின் உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக இங்கு மேற்கொள்ளப்படும் மின் உற்பத்தி இழவு கணிசமாக குறைந்துள்ளது எனவே தேனி மாவட்ட பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தேக்கடி மதகு பகுதியில் ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டு அடைப்புகளை சீர் செய்து தண்ணீர் தடையின்றி கடந்து வர துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே திருநாவலூரில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் சுமார் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் நகைகளை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கொள்ளையர்கள் கொள்ளை அடித்து சென்றுள்ளனர் பின்னர் இதுகுறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விவசாயிகள் தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையில் இருபத்தி எட்டு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் நகைக்கான தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மற்ற விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிக்கு எதிரே காத்திருக்கும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னாட்டு ரோட்ரி சங்கம் சார்பில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு உபகரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தலைவர் விஜயகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆளுநர் மணிமாறன் கலந்து கொண்டு பள்ளிக்கு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு உபகரணத்தை வழங்கினார் இதில் செயலாளர் அருளமதன் தலைமை ஆசிரியர் இளமதி ஆசிரியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் நகர காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணி புரிந்து வருபவர் விநாயக மூர்த்தி இவர் அப்பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் குடிப்பகுதியில் இருந்ததாக கூறி வாகனத்தின் சாவியை காவலர் பிடுங்கியதோடு அந்த நபரை ஆபாசமான வார்த்தைகளால் பேசி அடிக்க முயன்றுள்ளார் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே கூத்தாடி வயல் பகுதியில் நரிக்குறவரை நமக்கள் சுமார் முன்னூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு கட்டிக் கொடுத்த தொகுப்பு வீடுகள் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் வீட்டின் மேற்கூறைகள் இழிந்து விழுகின்றன இதனை சரிசெய்து புதிய தொகுப்பு வீடுகள் கட்டித்தரக் கோரியும் இருநூற்றுக்கு மேற்பட்ட நரிக்குறவரை நமக்கள் அறந்தாங்கி பட்டுக்கோட்டை முக்கிய சாலைகளில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சியில் இயங்கி வரும் தனியார் பள்ளியின் சார்பில் டெங்கு ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இப்பேரணியில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு கொசு உற்பத்தியாகும் நன்னீரை தேங்க விடாமல் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்று தூய்மையை நேசி டெங்கு வருமோ யோசி என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாதைகளை கையில் ஏந்தியபடி ஊர்வலமாக சென்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள சின்னச்சேலம் வட்டார பகுதியில் அதிக அளவில் விவசாயிகள் சாமந்திப்பூ பயிரிட்டு வருகிறார்கள் குறுகிய கால பயிரான சாமந்தி ஒரு ஏக்கருக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோ வரை அறுவடை செய்யப்படுகிறது மேலும் ஒரு கிலோ இருபது முதல் ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது இதனால் செலவு போக நல்ல லாபம் கிடைப்பதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் சமீபத்தில் இரண்டாம் நிலை காவலர் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெற்ற தூத்துக்குடி குமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு தூத்துக்குடியில் உடற்தகுதி தேர்வு நடைபெற்றது ரயில்வே காவல்துறை ஐ ஜி வனிதா மேற்பார்வையில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் ஏராளமான அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலைச் சேர்ந்த ஆரோக்கியசாமி என்பவர் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் நட்சத்திர வடிவ ஏரியில் உள்ள தனியார் படுகு குழா மூலம் ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை தடுக்க அரசு ஏற்றுவதை நடத்த வேண்டும் என்று மனு அளித்தார் அம்மனுவில் தனியார் படுகு குழாம் குத்தகை காலம் கிடந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் விதிகளை மீறி நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாகவும் நூற்றி ஐம்பது படுகுகளை இயக்கி ஆண்டுக்கு கோடிக்கணக்கில் வருவாய் ஈட்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இந்த வழக்கு விசாரணையில் தனியார் படகுகளை இயக்க தடை விதித்து படகு குழாமிற்கு சீல் வைக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவின்படி இன்று நகராட்சி ஆணையர் தலைமையில் தனியார் படகு குழாமுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு படகு இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டது 
தேனி மாவட்டத்தில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தி மூன்று குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்களை தூர்வாருவதற்காக தமிழக அரசு பத்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கீடு செய்தது அதன்படி தேனி பெரிய குளம் ஆண்டிப்பட்டி உத்தமப்பாளையம் போடி நாயக்கனூர் ஆகிய ஐந்து தாலுக்காக்களில் உள்ள முப்பத்தி மூன்று குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் தூர்வாரப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தேனி மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த குடிமராமத்து திட்டங்களை துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அவருடன் அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சியில் இயங்கி வரும் அரசு மருத்துவமனையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இந்த மருத்துவமனையில் தாய்மார்களுக்கான அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒசூர் மக்கள் நீண்ட நாளாக கோரிக்கை முன்வைத்தனர் அதன்படி ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் கட்டப்பட்டது இந்நிலையில் இதனை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தாா் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள மானாவாரி விவசாயிகள் இருபத்தையாயிரம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலங்களில் மானாவாரி பயிர்களை உளுந்து பாசி மக்காச்சோளம் பருத்தி உள்ளிட்ட பயிர்களை மானாவாரி விவசாயம் செய்து வருகிறார்கள் இந்நிலையில் சங்கரன் கோவில் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் யூரியா உரம் தட்டுப்பாட்டால் மானாவாரி விவசாயிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் யூரியா தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கிய மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சங்கரன் கோவிலில் பேருந்து நிலையம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது உயர்தர சீசனிங் பொருட்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் வானங்களை தயாரித்து சந்தையாக்கல் செய்து வரும் ஒரு உலகளாவிய நிறுவனம் அஜினா மோட்டோ இந்நிலையில் இதுகுறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் கோட்டரில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அஜினா மோட்டோ இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் அட்சுஷி மிஷகு எம் சி எஸ் எனப்படும் அஜினா மோட்டோ மீது தவறான கண்ணோட்டம் நிலவி வருவதாகவும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் ஒப்புதலோ அனுமதியோ இல்லாமல் சீனாவிலிருந்து தயாரித்து சந்தைக்கு அனுப்பப்படுகிற போலி தயாரிப்புகளை ஆபத்தானவை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்குன்னா மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்டை பத்தி அதை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது கெடுதல் அது உடம்புக்கு நல்லது இல்ல வியாதி வரும் இப்படின்னு இருக்கு இது நைஜம் கிடையாது இத பத்தி ஒரு சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து வெளிப்பு கொண்டு வரத்துக்கு இது வந்து பயப்படக்கூடிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி குழந்தைகளுக்கான சைக்கிள் போட்டி ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியா கோயம்புத்தூர் யுனைடெட் ரவுண்ட் டேபிள் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு சார்பில் கோயம்புத்தூர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கல்வி வழி சுதந்திரம் என்ற பெயரில் கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் நவம்பர் பதினேழாம் தேதி நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக குழந்தைகளுக்கு சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பாதுகாப்பு குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கேடயம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் ரவுண்ட் டேபிள் நூற்றி எண்பத்தி ஆறின் முன்னாள் சேர்மன் சுரேந்தர் தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்ட காவல்துறை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் தமிழக காவல்துறைக்கான தேர்வு நடைபெற்றது எழுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் உடல் தகுதி தேர்வு மற்றும் ஓட்டப்பந்தயம் நீளம் தாண்டுதல் கயிறு ஏறுதல் உள்ளிட்ட தகுதி தேர்வுகளில் பங்கேற்றனர் இந்த தகுதி தேர்வை கோவை மண்டல ஐஜி பெரியப்பா நேரில் பார்வையிட்டார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள காய்கறி மற்றும் சந்தைகளில் சென்ற வாரம் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட வெங்காயத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து நூறு ரூபாய்க்கு மேல் விற்கப்படுகிறது இதனால் ஹோட்டல்களில் வெங்காயத்தை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் உணவு வகைகள் தற்போது தவிர்க்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் மிகுந்த சிரமம் அடைவதாக ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் எனவே தமிழக அரசை வெங்காயத்தை கொள்முதல் செய்து தங்களுக்கு தர வேண்டும் என வெங்காய வியாபாரிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த போடுவார்பட்டி அருகே சிறிய குட்டை ஒன்று உள்ளது இந்த குட்டையிலிருந்து பூங்குடிப்பட்டி குளத்திற்கு தண்ணீர் செல்லும் வருத்து வாரியை சிலர் ஆக்கிரமித்து மூடிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கூடி அப்பகுதி மக்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் பலமுறை முறையிட்டும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் மணப்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு ஊர்வலமாக வந்து அலுவலகம் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி மூடப்பட்ட குளத்தை மீட்டு விவசாயிகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை ஆவடி மாநகராட்சியில் பனிரெண்டாவது வார்டில் உள்ள பூங்கா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த பூங்கா சிதிலமடைந்து புதர்மண்டி காணப்படுகிறது நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் உள்ள பூங்கா தற்போது சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறியுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் மேலும் பூங்காவை பராமரிப்பு செய்ய பல லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் தங்கள் பகுதியில் உள்ள பூங்காவை மட்டும் பராமரிப்பு செய்வதில் அதிகாரிகள் பாரபட்சம் காட்டுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்ட
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் ரோட்ரி கிளப் சார்பாக ஏரி சாலை கலையரங்கம் பகுதியில் நடைபயிற்சி துவங்கப்பட்டது இந்த நடைபயிற்சியை மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் ஆத்மநாதன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இது கலந்து கொண்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் நட்சத்திர ஏரியை சுற்றி சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை நடைபயிற்சி மேற்கொண்டனர் தினம்தோறும் நடப்பதால் உடல் பருமன் குறையும் என்றும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டது தென் தமிழகத்தில் முதல்முறையாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பிஇடி ஸ்கேன் கருவி அமைக்கப்பட்டது இந்த கருவியின் பயன்பாட்டை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் தொடங்கி வைத்தார் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கும் பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுவதாக தெரிவித்தாா்